SRS. SRS means Software Requirement Specification. What is SRS? SRS is a complete description of the behavior, the system to be developed. One software development panna kudiya nama software product or software project. Adha pati yana full details a collect pannera thang. SRS. SRS is a documentation that we can write. That is the software. And the software is work. That is the full details description of the SRS. SRS should include both the definition of user requirements and a specification of the system requirement. So, SRS is based on user requirements and system requirements. Based so, user requirements are if you have a user, you can call on WhatsApp, you can call on chat, call on chat, call on picture, chat, call on video, audio, send on the requirements. So, the requirements are in the system. The hardware support and the software support. The software support and the work is the system requirements. SRS fully describes what the software will do and how it will be expected to perform. So, we collect the requirements all correct or work or not. How do we work? We gather the full details together. SRS. What is the purpose of SRS? So, SRS is the purpose of SRS. The SRS precisely defines the software product that will be built. Or software product build up under the Namak the SRS Rumba help under So Uruva Kratak or software product and Nama Uruva Kratak in the SRS Namak help under SRS used to know all the requirements for the software development and thus that will help the designing the software. So the requirements gather panna all requirements collect panni Nama Yena software panaporo obliger the design panda the the SRS from a helper. Yena and a collect panna requirements ala or documentation a yelirpo. So on the documentation a path and a mana panaporo designing a development panaporo. So upper SRS order use pathing of dinner design develop under the curumba pine pada. It provides feedback to the customer. So SRS pathing of dinner feed customer order feedback a gather panda the cum or pine alik the Yena of din pathinga. Communication between the customer, analyst, system developer and maintainers. So, yark yark yadela communication could kudna, customers yadela communication could kudna, analyze pandrangal tenama communication pandro, developer to communicate pandro and maintainer to communicate pandro. So, idikala in the SRS help pandadu. Contract between the purchaser and supplier. So, wangrangulku, vikrangulku yadela uru, todraba namaka yer padadu. Foundation for the design phases. So, we have to design and recommend the development of the development phase. The SRS help in the development stage. SRS is a support system testing activities. So, we have to test the product and test the SRS. We have to test the requirements of the customer. The requirements are correct or not. We have to check the system testing. Support project management and control. So, what do we do? Management. So, management is the document that we write in the document. So, we write the document that we write in the document. So, we write the document that we write in the management. So, we do the requirements that we write in the document. So, we do the requirements that we write. Controlling the evolution of the system. So, what do we do? We control. What do we do? We do the next stage. We do the requirements that we write in the document. The requirements gathering is very important. Types of requirements, functional requirements, non-function requirements, other requirements. Functional requirements means it will describe about input and output of the design system. So, what input and output is coming from the SRS description. So, A plus B is 3 plus 5 is 8 is coming from the SRS. Answer is coming from the SRS. So, what is the input in the design and output is coming from the SRS. Functional requirements. Non-function requirements means it will describe about how the system should work under certain circumstances. It is more specific than designed system. So, we can work with all software in all environments. We can work with memory support, memory support, memory support. 
இல்லையா ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணுமா சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணுமா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் நான் ஃபங்க்ஷன் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபுல் ப்ராஜெக்ட் டோட்டல் ப்ராஜெக்ட்டும் நமக்கு கரெக்டாக ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு பார்க்குறது பர்ஃபார்மன் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் தென் இன்டர்ஃபேஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம இன்புட் கொடுத்த அவுட்புட் கரெக்டாக வர்றது ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் கேதர் பண்ண ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு செக் பண்ணி பார்க்குறது இன்டர்ஃபேஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் டிசைன் கன்ஸ்ட்ரெயிண்ட் ஸோ யூசரோட ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணிட்டு டிசைன் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கமா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு எஸ்ஆர்எஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது அதர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் செக்யூரிட்டி சேஃப்டி என்விரான்மெண்டல் ரீயூசபிலிட்டி ட்ரைனிங் ஸோ ஒரு எஸ்ஆர்எஸ் நம்ம கேதர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கண்டிப்பாக செக்யூர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் யூசர் வந்து கண்டிப்பாக வாங்குவாங்க அப்போ செக்யூர்டு ப்ராடக்டாக நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா கஸ்டமர் கேட்டிருப்பாங்க இந்த எங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து செக்யூரிட்டியாக இருக்கணும் யாரும் வந்து யூ அது அன்னாத்தரைஸ்ட் பர்சன் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அது நம்ம செக்யூர்டாக நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ரெக்யர்மெண்ட்டில் தான் தெரியும் கஸ்டமர் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அண்டு சேஃப்டி ஸோ சேஃப்டியாக நம்மளோட எஸ்ஆர்எஸ் கேதர் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம நிறைய சேஃப்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்விரான்மெண்ட்டு எல்லாத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும் அண்ட் ரீயூசபிலிட்டி ஸோ ரீயூசபிலிட்டி போய் திருப்ப திருப்பி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு தடவை ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்சஸ் அப்படின்னா திருப்பி அந்த சேஞ்சஸ்ஸாக மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறதா இருக்கணும் அனதர் ஒன் ட்ரைனிங் ஸோ எப்படி நமக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ யூசருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெவலப்பர்ஸ்க்கு டெவலப்பர் சைடும் சரி இல்லை யூசர் சைடும் சரி யாருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அந்த சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ண தெரிலனா எம்ப்ளாய்க்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் இல்லை யூசருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் யூசருக்கு இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூசருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் குட் எஸ்ஆர்எஸ் குட் எஸ்ஆர்எஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் கரெக்ட் எவ்ரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கிவன் இன் எஸ்ஆர்எஸ் இஸ்ய ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கணும் என்ன மாதிரி கரெக்ட் என்ன யூசர்ட்ட ரெக்யர்மெண்ட் வாங்குனீங்களோ அதுக்கான ப்ராஜெக்டை நீ கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் ஆம்பிக்யூவஸ் ஸோ எப்படி ஆம்பிக்யூவஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தவறான ரெக்யர்மெண்ட்ஸை நம்ம கேதர் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாக்ட் என்ன கஸ்டமர் எதிர்பார்க்குறோங்களோ அந்த எக்ஸாக்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் இயர்லி எவ்ரி ரெக்யர்மெண்ட் ஹேஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கம்ப்ளீட் இன்க்ளூட் ஆல் ஃபங்க்ஷனல் பர்ஃபார்மன்ஸ் டிசைன் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ எல்லா விதமான டோட்டல் ரெக்யர்மெண்ட்ஸும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு ஃபங்க்ஷனல் பண்ணி பார்க்கணும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் டிசைன் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் அந்த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி வெளியில் வருமோ அது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக நம்ம சொல்லிடணும் கம்ப்ளீட்டில் கான்சிஸ்டண்ட் ஸோ இன்டர்னல் கான்சிஸ்டண்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இன்புட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா நம்மளே செக் பண்ணி பார்த்து நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்தது ரேங்க்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ எசென்ஷியல்ஸ் வஸ் டிசைரபிள் ஸோ நம்மளே அதோட தர மதிப்பீடை நம்ம பண்ணி பார்த்துக்கணும் ஸோ இவ்வளோ தூரம் இது குவாலிட்டியாக இருக்குது ஸோ எவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்குது இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்மளே செக் பண்ணி பார்க்கணும் வெரிஃபபிள் ஏ ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இஸ் வெரிஃபபிள் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் சம் ஃபைனிட் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ராசஸ் வித் விச் எ பர்சன் ஆர் மிஷின் கேன் செக் தட் த சாஃப்ட்வேர் மீட்ஸ் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ என்ன ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நான் வந்து நம்ம கேதர் பண்ணோமோ அந்த கேதர் பண்ண ரெக்யர்மெண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டாக மாற்றிட்டோம் அது ப்ராடக்டாக மாற்றிட்டு அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது யூசர் லெவலில் போய் நம்ம செக் பண்ணும் மிஷின் லெவல்லையும் நம்ம போய் செக் பண்ணும் செக் பண்ணி கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்டை நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு சேல்ஸ் பண்ணணும் அனதர் ஒன் மாடிஃபபிள் எஸ்ஆர்எஸ் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ரக்சர்டு டு பர்மிட் எஃபெக்டிவ் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ எஸ்ஆர்எஸில் ஏதாச்சும் நமக்கு இந்த நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு சம் மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா அதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ மிஸ்டேக்காக இருக்குன்னு எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது பர்டிகுலராக ஏதாச்சும் ஒன்று சேஞ்சஸாக இருந்தால
குட்டே சரஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ எஸ்ஆர்எஸ் அப்படின்னாலே தெரியும் சாஃப்ட்வேர் ரெக்யர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ என்ன மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட் யூசர்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான சாஃப்ட்வேர் வேணும்னு கேட்குறாங்க அவங்களோட தேவைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கேதர் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ஸ்பெசிஃபிகேஷனை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டாக செஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படிங்கிறத என்னென்ன நன்மை இருக்குது அந்த எஸ்ஆர்எஸ்ஸில் அதனால் என்னென்ன நன்மைகள் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸ்டாப்ளிஷ் த பேசிஸ் ஃபார் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் த கஸ்டமர் அண்ட் த சப்ளையர்ஸ் ஆன் வாட் த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் இஸ் டு டூ ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கும் சப்ளையர்ஸ்க்கும் என்ன மாதிரியான அக்ரிமெண்ட் ப போடுறாங்க ஸோ கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஆடியோ கால் வீடியோ கால் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேட்டிங் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து சாங்ஸ் நான் சென்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு கஸ்டமரோட ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது அப் அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் நமக்கு செய்ய முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் போடுவோம் ஸோ அதுக்கு ஹார்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன சாஃப்ட்வேர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு செஞ்சு அவங்களோட கஸ்டமரோட ஸ்டாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த எஸ்ஆர்எஸோட நோக்கமே ரிடியூஸ் த டெவலப்மெண்ட் எஃபர்ட் ஏன் இங்கே டெவலப்மெண்ட் எஃபர்ட் ரிடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் தெரியும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரியலன்னா லிமிட்டேஷன் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ ரெக்யூர்மெண்ட் கேதரிங் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த ஒர்க்கு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் எஃபர்ட் நம்ம தேவையில்லாத அது பண்ணலாமா அப்படி செய்யலாமா எந்த டெக்னாலஜி பண்ணலாமா அப்படின்னு போட்டு குழப்பாமல் இதுதான் நம்ம செய்ய போகிறோம் பர்டிகுலராக இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கலாம் ப்ரொவைடிய பேசிஸ் ஃபார் எஸ்டிமேட்டிங் காஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெக்யூர்மெண்ட் கேதரிங் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஸ்டிமேட்டிங் த காஸ்ட் ப்ராஜெக்டோட விலையை நிர்ணயிக்கலாம் நம்ம ஒர்க்கோட ஷெட்யூலையும் நிர்ணயிக்கலாம் எப்படி விலையை நிர்ணயிக்க போகிறோம் ஒர்க்கோட ஷெட்யூல்னா ஸோ நம்ம எஸ்ஆர்எஸ் டீட்டெயிலாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ யூசர் என்ன கேட்குறாங்க அவங்க என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகள் அந்த தேவைகளை பொறுத்து நம்ம விலையை நிர்ணயிக்கலாம் ஸோ விலையை நிர்ணயிச்சுட்டு ஷெட்யூல் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிக்ஸ் மந்த் ப்ராஜெக்ட் ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் த்ரீ மந்த் ப்ராஜெக்ட் இப்படி இந்த ப்ராஜெக்டோட டைமிங் நமக்கு எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த எஸ்ஆர்எஸ் ரொம்ப உதவியாக இருக்குது ப்ரொவைட்ஸ் ஏ பேஸ் லைன் ஃபார் வேலிடேஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஸோ ரெக்யூர்மெண்ட் கேதர் எஸ்ஆர்எஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறோம் யூசர்கிட்ட இருந்து என்ன சாஃப்ட்வேர் பண்ண போகிறோம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தேவைகள் இருக்குது அவங்க என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜி கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான டிசைன் பண்ணிவிட்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்ட் வெளியில் வரப்ப யூசர் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுவும் அந்த ப்ராடக்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா யூசர் கேட்ட மாதிரி இப்போ சேட் பண்ணும்போது பிக்சர் சென்ட் பண்ணலாமா வேணாமா சென்ட் ஆகுதா இல்லையா வீடியோ சென்ட் ஆகுதா இல்லையா அடுத்தது ஆடியோ கால் பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு யூசர் என்விரான்மெண்ட்டில் போய் செக் பண்ணிவிட்டு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு வேலிடேஷன் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது யூசர் என்ன எதிர்பார்த்தவங்களோ அதே மாதிரியே இந்த ப்ராடக்ட் ஒர்க் ஆகுது ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் கரெக்டான ப்ராடக்ட் தான் அப்படிங்கிறது ஃபுல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும் யூனிட் யூனிட்டாக ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கும் செகண்ட் பார்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கும் தேர்ட் பார்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிருக்கும் பட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் பண்ணும்போது அதில் சில எரர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த நேரத்தில் போய்ட்டு நம்ம ப்ராடக்டை போய்ட்டு சேல்ஸ் பண்ணது பிறகு எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப ட்ராபேக் ஆகிரும் ஸோ அப்போ முன்கூட்டியே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூசர் லெவலில் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த எஸ்ஆர்எஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் என்னென்ன கேட்டிருப்பாங்க ஓகே எங்களுக்கு சேட் பண்ணும்போது பிக்சர் சென்ட் ஆகணும் ஓகே இந்த இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு யூசர் கேட்டிருப்பாங்க சேட் பண்ணும்போதே எங்களுக்கு வீடியோ சென்ட் ஆகணும் ஓகே வீடியோ கரெக்டாக சென்ட் ஆகுது சேட் பண்ணும்போதே எங்களுக்கு சாங்ஸ் எல்லாம் சென்ட் ஆகணும் ஓகே
அதை ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ ஓகே கரெக்டாகுது யூசர் இடத்துல இருந்து அந்த ப்ராடக்டை நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணி நமக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்தராக அதை மார்க்கெட்டில் சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இல்லை அதில் சம் டெக்னாலஜி அப்ளை பண்ணோம்னா உடனே அதை மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணக்கூடாது அது ஃப்யூச்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஃப்யூச்சராக வேறு ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட் செய்யும்போது அதில் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்டை யூசர் இடத்துலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணி அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஸோ தட் இஸ் சர்வ் அஸ் த பேசிஸ் ஃபார் அன் என்ஹான் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எஸ்ஆர்எஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு யூசருக்கு என் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனாக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதை கலெக்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் தான் நமக்கு டிசைன் பர்பஸ்க்கு ஹெல்ப் ஆகுது டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜுக்கு கரெக்ட் ஆகுது டெஸ்டிங்க்கு கரெக்ட் ஆகுது மெயின்டெனன்ஸ்க்கு கரெக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அப்போ எஸ்ஆர்எஸ் கரெக்டாக இருந்துச்சு மன்னா மட்டும்தான் ஒரு குவாலிட்டியான சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டை நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ குவாலிட்டியான சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்மளோட கோ ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ சாஃப்ட்வேர் குவாலிட்டி எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக்கில் எஸ்ஆர்எஸும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது ஸோ எஸ்ஆர்எஸ் மூலியமாக நம்ம ரெக்யர்மெண்ட் கேதர் பண்ணுறது மூலியமாக நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட்டு ஒரு விலையை நிர்ணயிக்கிறோம் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்டோட ரேட் இது தான் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு எஸ்ஆர்எஸ் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது தேங்க்யூ